大家好，我是黑猿。想养鱼吗？想知道如何养好鱼吗？曹颖带领你开启您的养鱼人生。今天我要跟大家说的，就是可能我接下来会被同业追杀的。实际上，水族馆比大家更有优势的是什么？就是我们知道如何换水跟怎么换水。首先，我们先来讨论一下为什么要进行换水的这件事情。一般我们常见的鱼缸，一点五尺、两尺、三尺，一点五尺的水量可能顶多只有三十 L， 两尺缸的水量五十到六十 L， 三尺缸顶多一百三十 L 已经差不多了。但是今天我们缸子里面的鱼，它原生地是数以万计的水，你看一条亚马逊河。它就算是在干季，它那个水量也不是我们的一般的鱼缸里面可以去比拟的，所以我们的缸子相对上来说是一个非常封闭的生态环境。借由换水的这个动作，我们可以把水中的有机代谢物代谢出来，换出来，这样可以保持水质的干净。有一句话叫做“以大自然为师”，这也是已故的天野上大师他所推崇的。我们借由换水，其实就是我们在效仿大自然，大自然会经由日常的下雨、水汽的补充，去让水流可以一直呈现。很充沛的状态，所以实际上我们换水就是在模拟这个过程。江湖一点绝，说破不值钱。这边是我们所有的换水工具，左手边是非电动，右手边是电动。大家一定会很好奇，这一节软管是要干嘛用的？先跟大家介绍我们的换水方式。由于我们的草缸。几乎都是四尺缸起跳。如果每一个缸子都是使用换水器来操作，会十分的没有效率。因此，特别商请我们饲育部的主管来做示范。大家可以看到，现在将软管套在手上，其中一节放入鱼缸中，呈现 U 字形，让水进入软管。等待水充满 U 字形区域后，以右手的拇指按住水管开口。这时，以左手把软管往下拉，下拉以后，你放开您的右手拇指，就可以顺利的启动虹吸效果，将水管的水带出。正所谓熟能生巧，一个精巧的手势，一个精巧的动作，就能轻松的利用虹吸原理来换水。反正一般人都是养鱼新手村的村民，要像是这样，起码要练个十几二十年，但是换水不能等十年，所以。接下来我们就推荐一些常用的换水工具。这里我们推荐的是水座的按压式虹吸管。水座是日本的厂商，水座这一系列总共有三个尺寸。因为潮友们普遍都是两尺左右的鱼缸，所以我们就用最小的 S 来做示范。实际上，如果是操作三尺或者四尺的鱼缸，会建议用 M 或者 L。这一间在很多零件上的设计都很有巧思。只要以拇指按压数次，就可顺利的抽水。这是一个非常直觉性的产品。操作上，我会习惯将鱼缸分成多块区域，每周固定换水时，抽洗想要整理的区块底沙部分。这样清理的好处是，你不会太累，又能兼顾到整个鱼缸中的生态平衡。在抽洗的过程中，我们可以将鱼缸内的饲料残渣、水草碎屑、黑土粉尘，这些都一并清除。将硬管插入底沙后，可以看到随着水流的掏洗，硬管中的水色逐渐变得清澈。在可以看到粒粒分明的黑土后，我们再将水流调小，就可以让黑土下沉。这样也完成了这一个区块的清理。水做此款的好处是，它还有设计一个控制水流的小零件。用口径小的换水器有个好处，就是可以做细部的清理，像是我们现在就是在整理护血彼此蜘蛛间的缝隙。再来是自动换水器，自动换水器的变化就很多了，有很多高价低价位的版本，主要的差异性呢在功能。我们就以最常见的这一组 AC、DC 的电动洗刷器来做介绍。操作方式基本上都是大同小异的，主要是电动的，它有副滤带，可以在水中直接的将底沙做掏洗的动作，不会将鱼缸的水一直大量的换出，最后造成换水量过多的情形。这边从网袋就可以看出底沙的粉尘非常的严重。一样，经过掏洗后，就可以看见水会慢慢的变得清澈。这时候就可以换一个区域来做整理了。
换水的时候要注意，我们不要一次换过多的水，一次换三分之一到四分之一就可以了。换过多的水。会让鱼汁或者水草，它们需要重新适应环境。你换越多的水，就表示它们适应环境的时间要拖得越长。特别是有些娇弱的水草，跟可以。这边要跟大家提醒一个比较容易被忽略的观念：为什么我们前面会讲到要分区块来做整理？因为底沙是消化菌一个重要的居所，所以如果大范围的翻动底沙、大规模的清洗底沙，那你是小缸子的话，就很有可能会造成消化菌的崩溃。尤其是小缸子的过滤系统通常比较小，这时候就可能造成整个生态不可逆的破坏。定期、定量且规律的换水，并且注意操作上的细节，就可以轻松地维持好一个鱼缸。至于加水要加什么水，我们会在另外一支影片中做说明，大家可以在这边可以看到。好啦，这支影片就到这边结束了。那这边我们也会提供水做换水器，还有 ACDC 的自动换水器，总共各一组，挑选四个潮友。来做赠送。如果你喜欢这支影片，请记得按下喜欢。想追踪更多水族知识，请按右下角的订阅，并开启小铃铛哦。养鱼人生，下次开课再见，拜拜。